आजाद हिंद रेडियो बार्लिन आमिर सुभाष बोलची आमिर सुभाष बोलची आमिर सुभाष बोलची देशो मात्रिका के शादीन कोरबार शंकलपोनीय एलगिन रोडेर बाड़ी थे के महान इश्क्रमानेर पथे बैरी चिलेन आमादेर शबार प्लानेर प्रियो नेता शुभास चंद्रो बोशु दीर को पथ पेरीये पहुँचे चिलेन जर्मनी थे तार शे जात्रा पथेर विबोरनी आपनारा धालाबाहिक भावे शुन्चेन प्रतिटी पौर्बे शुरु कोर्ची शोइलेस � उन्नीस सौ एक फेब्रुआर मास गोड़ार दिखे भगत राम के संगे नहीं अफगानिस्तान कबुले पोछल सुभाष कंतु कबुलर एक गोयंदा पुलिस पेचने पड़े गल बाबा तुम्हरा कहा से आए हाँ कदिन धरे देखी सड़ाई क्या नहीं उठे चो क्या बाबा हम्म मकसद क्या है उत्तर दिलेन भगोत्राम मकसद अब की शिपाई जी अच्छा चलिए थाने में मकसद समझाता हूँ आपको अरे ना ना शिपाई जी शोनो ना अच्छा आमला की चोर ना डाका जब थाने जावो और शब्द कोनो कोता सुनती ने बापू आगे थाने चलो तार पर शाब्द सुन बो अरे देखते ही तो पाच्चो शिपाई जी जब नेहाती गरीब आदमी आमला बीमार बोबा काला चाचा जी के खाने नियेश्य ची और ये महाशपता ले बोटी कर बो बोले अच्छा कब बाल कोता तो थाना एकी ये सब कोता बोलवे चलो हाँ चलो 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 अरे की मुश्किल सुनून ना सिपाही जी थाना जावर की दौड़कर भगत राम अनुनय कोड़ी चले किंतु के कार कथा शोने शे याकी कथा शे पुनराब्रित्ति कोड़े जेते लगलो बार बार चलिए थाने में अब उसे नागेले वो चले जो दी शुतुरांग छाड़ते ही होलो भगत राम के दूटी टाका ऐजे सुनो ना सिपाही जी बोल चलूँ कि ऐटर रखो हाँ ऐटर रखो आर इबार बिदाई हो, हम्म, आर जनो जलाते हैं शुना बापू ये खाने, हे हे, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। कथाएँ बोले पुलिस, एक बार जोखुन पौषा शाद पे चे, तो खुन ये शुजोक शे छाड़ बे क्या नो, ताई पौर्दीनी आबार शे शे हाजीर, ऐजे, चलिए थाने में, दारोगा बापू रुकूँ, भगोत्राम बोल लो दूध तोड़ी तो दारोगा बाबू निकुची करे चे टाका चाय यही तो ठीक है जब बालों को तो दे वो किंतु एबाल आर दूटा का बात तीन टका है खुशी नॉय शिपाई जी अनेक चेष्टर पौर कोनो रकम ही ताके निरास्त करते ना पेरे एबार रुष्टो बाघिर मोतो गोजी उठलेन भगत राम ठीक है चलिए लेकिन आमी आका अरे ये देखो रेगे जाए आमी किताई बोली ची ना की हम्म निमेश ही चेहरा पालते का लो पुलिस टीर खामा खा गुस्सा क्या ना होच्छ दोस्त आमी की एक बार उसे को ता बोली ची बोले तो हाँ नेहा तुम्हारा गांव का आदमी तारी माजे माजे एक तो आशी हो ही शुक्र दुख केर को ता बोलते यही आर की ना तो मके आ अप्रोशन्न मुखे दोष्टा का एक टा नोट एगी दिलेन भगोत्राम। ऐ नाओ, एबार विदाय हाओ। फेर जुदी कोनो दिन एकाने देखते पाई, तो ठेंग भेंगे दो मो मुने रखो। हे हे हे, अरे ना ना ची 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 की जा बोलो ना। लौट जाए जीप कटलो आपगन पुलिस टी। अरे बाबा, हजार रोग तुमला दोस्त। तुम्हादेर काज देखेगी, ऐ जब 
तीव्र जिज्ञासा भ्रू दुटो कूचके उठे भगत राम और हासिओ कटाक्ष क्रमे सर्वनाशे पथ धरे एगिए आस चाय विशेष किचुना सुभाष बाबूर और दिखे नजर पड़े कि ना अर्थ पिसाच लोभी जानवरटार एन उपाय सुभाष निशब्द निश्चुप की बोलें बलार आई बा मुख और बोधिर दुई कि चाहले बलार साधार कथाय इंगित बुझते पे अनिच्छा सत्वे हाथ घड़ीटा खुले दिले भगत राम सारा मुखे अपराध बोधे ग्लानी दोस्तारी सवधानता हिसेबे आगे टैंके गुजे रखले सुभाष बाबू के आज एम कर मूल्यवान घड़ीटा हाराते हतना ए दुख जे जीवने जबार नये राशियार आशा त्याग पर दिन ही आज जार्मान दूत दिखे पा बाड़ाले सुभाष संगे से ही भगत राम जाहक किवस्था करते ही एत दूर एग्जिए को मते ही पिछिए गेले चलो ना भगत राम के रास्त अपेक्षा करते बोले एबार सुभाष निजे भेतरे ढुके गलन गटगट करो दिकोरकम बाधा एल ना चेष्टाओ करलना क्यों देखा हल खोद जार्मान राष्ट्रदूत संगे कथबार्ताओ हल प्रतिश्रुति पावा गल जथेष तब यही मुहूर्ते कोचु करा सम्भव नये सर्वाग्रे बार्लिन करपक्षर अनुमोदन प्रयोजन ए सम्बन्धे सीमेंस कम्पानी कबुल रिप्रेजेंटेटिव हेर टमासर का मजे माझे खोज कर ले सबकिा जा बे दाड़िए अतंद्र प्रहरी भगत राम सहसा कि देखे सन्देहर एक कलो छाय दुले उठल ताँ चोखे ताराय क्या एक लोक ता लक्ष्य कर अदूरे दाड़िए चोखे तार हिंस्र है ना दृष्टि कि बेपार एक खंडित मुहूर्त मात्र तर कि भेबे सोजा बजारे दिखे हाँटते शुरू कर दिले भगत राम सुभाष बाबू भेतरे रोन एखी हतो बैरिए मुखोमुखी पड़े जागे टोप फेले ओके एखान सर प्रयोजन चाले भूल हलना संगे संगे लोकटाओ एगिएल भगत राम के अनुसरण कर सब वृथा कथाय भगत राम माझ पथे जे हावा एदि के जार्मान दूत बैरिए सुभाष अबाक एक ही भगत राम कथाय निश्चय किचु एक घटे नईले एखने तो अपेक्षा कर बार कथा छो सरखाना फिर जाए तो एक चापा उद्वेग बुके सरईाना फिर एलें सुभाष कंतु कथाय भगत राम ना एखने घर बैरे तला बंध चाबी भगत राम का सूतरा भेतरे जबारो को उपाय नहीं अनुसरणकारी लोकटा के फाँकी दिए एगलि से गलि घुरे भगत राम फिर एलें और किचुक्षण बदे तबु एड़ानो गलना एक जन के एड़ाते ना एड़ाते ही हाजिर हल और एक जन से ही अफगान पुलिस अरे तुम्हें आर एस कैन हाँ देखे ही फुसे उठल भगत राम घड़ीटा नहीं बुझी तुम सद मेटे ना दोस्त दुखर कथा तुम्हें बोल विचार हल जाके जाके, 
পাঁচটা টাকা ধার দাও দেখি দোস্ত আমি 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 কালকেই এসে তোমাকে ফেরত দিয়ে যাব লোকটাকে বিদায় করে দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইলেন ভগত রাম ভাবনার পর ভাবনা এসে জমতে লাগলো মনের কোঠায় অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা ওকে আর এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় হাজার হোক পুলিশ পয়সা লোভে ও আবার আসবে বার বার আসবে এদিকে রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কথা আজ আর এখানে কারোরই অজানা নেই এ অবস্থায় এসব লোককে কাছে ঘেঁচতে দেওয়া অনুচিত একবার সন্দেহ হলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ না এভাবে আর ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না যে করেই হোক এ স্থান ত্যাগ করে অন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় কার কাছে একই ভাবনা ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে সুভাষের মনেও এ জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয় কোথায় যাওয়া যায় এখন কার কাছে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা পরিচিত মানুষের কথা মনে পড়ে গেল ভগত রামের উত্তম চাঁদ পেশোয়ারের উত্তম চাঁদ এককালে তিনি নওজোয়ান সভার একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন জেলটেলও খেটেছিলেন কিছুদিন বর্তমানে তিনি কাবুলেই বসবাস করছেন স্থায়ীভাবে তার কাছে একবার গেলে কেমন হয় অবশ্য কাজটা শক্ত দীর্ঘকাল দেখাশোনা নেই কাবুল শহরের কোথায় তিনি রয়েছেন তাই বা কে জানে তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি দেখাই যাক না একবার তেরোই ফেব্রুয়ারি সে কি বিশ্রি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সেদিন সমগ্র কাবুল জুড়ে শুধু বরফ আর বরফ সকাল থেকে ঝুরঝুর করে ঝরছে তো ঝরছেই মুহূর্ত বুঝি বিরাম নেই তার সব কিছু উপেক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন ভগত রাম দৃষ্টি তার দুপাশের দোকানগুলোর দিকে সীমাবদ্ধ উত্তম চাঁদকে খুঁজে বের করতে হবে জানা গেছে শহরের কোথায় নাকি তার রেডিওর দোকান অবস্থিত পরপর দুদিন খোঁজ করেও তার কোনো হদিস মেলেনি আজ যে করে হোক তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে সুভাষবাবুর নিরাপত্তার জন্যে সর্বাগ্রে তার সহযোগিতা প্রয়োজন বেলা তখন প্রায় দশটা সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন ভগত রাম ওই তো ও ওই তো একটা রেডিওর দোকান ওটাই উত্তম চাঁদের নয় তো হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো ওই তো তাকে ভেতরে দেখা যাচ্ছে কত যুগ পরে দেখা তবু তবু এক নজরেই কিন্তু বেশ চেনা যায় ওই উত্তম চাঁদ কিন্তু ও যদি আমাকে চিনতে না পারে হ্যাঁ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে সব শুনে যদি ফিরিয়ে দেয় তাহলে না 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 তাই বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না দেখাই যাক না চেষ্টা করে নমস্তে ভাই সাহেব পায়ে পায়ে দোকানে ঢুকলেন ভগত রাম নমস্তে মুখ তুলে তাকালেন উত্তম চাঁদ চোখে মুখে তার স্বপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কে এই আগন্তুক আমার নাম ভগত রাম ভগত রাম সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন উত্তম চাঁদ চেনা মুখ খুবই চেনা কিন্তু ঠিক যেন স্মরণ হচ্ছে না ভগত রাম বললেন শহীদ হরিকিষেনকে আপনার মনে আছে কি হরিকিষেন নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উত্তম চাঁদ পাঞ্জাবের গভর্নর মোরেনসেকে গুলি করে মারবার মামলায় যার ফাঁসি হয়েছিল হ্যাঁ তার কথাই বলছি আমি তার ছোট ভাই ভগত রাম ভগত রাম সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন উত্তম চাঁদ হ্যাঁ হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে কি আশ্চর্য আরে আগে বলতে হয় তো তারপর কি খবর বলুন ভগত রাম বিব্রত দিধা ও কুণ্ঠায় জড়সর সামনেই দাঁড়িয়ে একটি অপরিচিত লোক তার সামনে এসব কথা বলা সম্ভব নয় ভগত রামের মনের অবস্থার কথা বুঝতে পেরে উত্তম চাঁদ বললেন এই দোকাপ চা নিয়ে এসো তো অমরনাথ সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের বয়টিকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন উত্তম চাঁদ 
নিন এবার বলুন ভগত রাম বললেন আপনি সুভাষ বাবুর অন্তর্ধানের কথা শুনেছেন কি হ্যাঁ কেন শুনব না কাবুলে এমন একজন ভারতীয় বোধ করি খুঁজে পাবেন না যিনি এই খবর শোনেননি কিন্তু আপনি হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন কি ব্যাপার খুলে বলুন তো একে একে সব কথাই খুলে বললেন ভগত রাম সুভাষ বাবু এখানেই রয়েছেন তিনি আপনার সাহায্য প্রার্থী যে করে হোক তার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে ভাই সাব উত্তম চাঁদ স্তম্ভিত উত্তরের আশায় ভগত রাম তার দিকে চেয়ে আছেন কিন্তু কি উত্তর দেবেন তিনি তার আগে চাই একটু আড়াল চাই নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিসেব নিখেষ করবার মতো একটু সময় শব্দহীন মন্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত দুজনেই নিঃশব্দ দুজনেই চুপচাপ শুধু দোকানের দেওয়াল ঘড়িটা একটানা বেজে চলেছে টিকটিক করে তাহলে কি ঠিক করলেন উত্তম চার্জি হঠাৎ এক সময় প্রশ্ন করলেন ভগত রাম আমাকে আমাকে একটু সময় দিন ভাই সাব যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন উত্তম চাঁদ আপনি একটা কাজ করুন বিকেল ঠিক চারটের সময় একবার এখানে আসুন আমি ততক্ষণে ভেবে দেখি কি করা যায় ভগত রাম বিদায় নেবার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন উত্তম চাঁদ ভাবনার পর ভাবনা ঢেউয়ের পরে ঢেউ কি করা যায় এখন ভাবতে ভাবতে একে একে অনেক প্রশ্নের জটলায় সে ভিড় করে দাঁড়াল উত্তম চাঁদের মনে গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যার সন্ধানে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থই হল জেনে শুনে মস্ত বড় একটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া তাই বলে নওজোয়ান সভার সদস্য হিসেবে এ কাজে তাকে পিছিয়ে গেলে চলবে না জীবিকার প্রয়োজনে ভারতের বাইরে বসবাস করলেও ভারতবাসী হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে তার নিজেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে বইকি কিন্তু তার বর্তমান বাসস্থান যে মহল্লায় সেই হিন্দু গুজর অঞ্চলটা পরিবেশের দিক থেকে মোটেই আশানুরূপ নয় যেমন ঘিঞ্জি তেমনি অস্বাস্থ্যকর সুভাষবাবুর মতো লোককে সেখানে রাখা অসম্ভব বন্ধু হাজি সাহেবকে একবার বলে দেখলে কেমন হয় লোক হিসেবে বরাবরই তিনি ইংরেজ বিদ্বেষী তাছাড়া তার বাড়িটাও বেশ বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেখানে অনায়াসেই সুভাষবাবুকে রাখা যেতে পারে হাজি সাহেব কিন্তু রাজি হলেন না গেঞ্জি ও মোজার ব্যবসায়ী হিসেবে কাবুলের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত কারখানা নিজের বাড়িতেই বিস্তল লোকের সেখানে আনাগোনা এ অবস্থায় সুভাষবাবুর মতো লোককে তার কাছে রাখা দস্তুর মতো বিপজ্জনক কখন কি ঘটে যাবে কে বলতে পারে তবে অন্যান্য ব্যাপারে সুভাষবাবুর জন্য যতটুকু করা সম্ভব তা তিনি করবেন বইকি তিনিও যে ভারতবাসী আবার নতুন করে চিন্তার জালে ধরা দিলেন উত্তম চাঁদ কি করা যায় এখন কোথায় রাখা যায় সুভাষবাবুকে কার কাছে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করব আজকের পর্বটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাদের লিখে জানান আর যারা এখনো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ নেতাজির জীবনের নানা রোমহর্ষ ঘটনা জানতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন দেখা হবে অধরা সুভাষের আগামী পর্বে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জয় হিন্দ